ഫിനു ഫീനീസിലൂഹ ജമുല ജസല്ലാഹുബിൽ കലാമ ൂറു <Sessizuk> ഫിറുഫിൽബിസമുഖലത്തി <Sessizuk> ബിഹക്കിൻ്റെ <Sessizuk> ജന്ന <Sessizuk> ഇലാഹി വചനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ ഇരുലോക നന്മക്കായി സൃഷ്ടാവ് അവന്റെ പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠരായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മനുഷ്യന്റെ ഇരുലോക വിജയത്തിനാവശ്യമായതൊക്കെ അതിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയും 
അവനെ പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും അതിൽ വിലക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യലോകത്ത് എന്നും അത്യത്ഭുതമായ ഖുർആൻ ഒട്ടേറെ അറിവും അനുഭവവും മനുഷ്യന് നൽകുന്നു ആത്മീയം ഭൗതികം സാമൂഹ്യം കുടുംബം രാഷ്ട്രീയം സാമ്പത്തികം ശാസ്ത്രം എല്ലാം ഖുർആാനിലുണ്ട് ഖുർആാനിലുള്ള അറിവ് അനന്തമാണ് നൂറ്റിപ്പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിലായി ആറായിരത്തിൽ പരം സൂക്തങ്ങളിലായി ഖുർആാന്റെ സന്ദേശം പരന്നു കിടക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പഠനവും പാരായണവും വിശ്വാസികൾക്ക് കടമയാണ് എത്ര പഠിച്ചാലും തീരാത്ത എത്ര പാരായണം ചെയ്താലും അനുഭൂതി നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഖുർആൻ ആവുന്നത്ര പഠിക്കാനും പാരായണം ചെയ്യാനും വിശ്വാസികൾ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റിപ്പതിനാല് അധ്യായങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചിലതിനും മറ്റ് ചിലതിനേക്കാൾ സവിശേഷതകൾ കൂടുതലുണ്ട് അത്തരം ഒരു സവിശേഷ സൂറയാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഏഴ് സൂക്തങ്ങൾ മാത്രമുള്ള കാഴ്ചയിൽ ചെറുതായി തോന്നുന്ന സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മൊത്തം സാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പണ്ഡിതമതം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് പതിനേഴ് തവണ നിർബന്ധമായും പാരായണം ചെയ്യേണ്ടുന്ന സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു വിവരണം നൽകുകയാണിവിടെ പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയുമായ എ കെ അബൂബക്കർ മൗലവി കട്ടിപ്പാറ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بريم الله بري منشي ننمك وندي عندي برباجغر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنغلي لودة الله وبدري بيشا أبند بشد كلام أبند بشد قرند برشد قرآن قرآن پڑيكو غيوم پڑيكو غيوم چيئن نبران സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലവരെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞത് കാണാം നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഗുണവാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരത്രേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അതിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ഉള്ളതുമായ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എന്നാൽ തന്നെ തുടക്കമായ സൂറത്ത് എന്ന് അർത്ഥമാക്കാം തുടക്കത്തിൽ ഉള്ള സൂറത്തായതുകൊണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ കൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്നത് സർവ്വസാധാരണയാണ് എന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മുഴുവനായ ആശയങ്ങൾ അത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൂറത്താണ് എന്നതിന്റെ പുറമെ ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് പതിനേഴ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മുസ്ലിമായ ഒരാൾ അവന്റെ നിസ്കാരത്തിലൂടെ ഈ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ സൂറത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഫാത്തിഹ എന്നതിന്റെ പുറമെ നിരവധി പേരുകൾ കൊണ്ട് ഈ സൂറത്ത് അറിയപ്പെടുന്നു സൂറത്തു ഷിഫാ എന്ന ഒരു പേര് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് രോഗശമനത്തിന്റെ സൂറത്ത് ഇങ്ങനെ പേര് വരാൻ കാരണം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് ചിലർ ഒരു യാത്രാ മധ്യേ ഒരു ഗ്രാമത്തിലിറങ്ങുകയും ആ ഗ്രാമത്തലവനെ തേളുകുത്തി വിഷമേൽപ്പിച്ച സംഭവം ഈ യാത്രാ സംഘത്തെ അവരറിയിക്കുകയും അതിന് ചികിത്സയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു അബു സയ്യിദുൽ ഖുദ്രി റലിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് ഈ ഹദീത്ത് നിവേദനം ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം അങ്ങനെ ആ ഗ്രാമത്തലവന് സ്വഹാബത്ത് ഫാത്തിഹ ഓതി മന്ത്രിച്ചു മന്ത്രിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷം അത് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും സുഖപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിന് പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകി ആ പാരിതോഷികങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന സംശയം 
നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സഹാബത്ത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അത് ഖുർആൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ശരിവെച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രതിഫലത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ മുപ്പതോളം ആടുകളെയാണ് അവർക്ക് പ്രതിഫലമായി കിട്ടിയിരുന്നത് അതിലൊരു അംശം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി മന്ത്രി ചൂതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അതുപോലെ സൂറത്തു തലീമിൽ മസ്അല എന്ന ഒരു പേര് പ്രധാനമായി ഈ സൂറത്തിന് വേറെയും ഉണ്ട് അഥവാ ചോദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് എന്ന് ഈ സൂറത്തിന്റെ പ്രധാനമായ ഇതിവൃത്തം അത് അള്ളാഹുവോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഇതിലൂടെ അള്ളാഹു മനുഷ്യർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുവഴിയെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരാം തുടക്കത്തിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ആയത്ത് അല്ല പക്ഷേ ഖുർആൻ ഓതാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഏതൊരാളും അവർ ഈ അവൂദ് ഓതിയിരിക്കൽ ഇതേ വചനം തന്നെയല്ലെങ്കിലും പിശാജിൽ നിന്ന് അഭയം തേടിയിരിക്കൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നീ ഖുർആൻ ഓതുകയാണെങ്കിൽ അഭിശപ്തനായ പിശാജിൽ നിന്നും അഭയം തേടിക്കൊള്ളണം നല്ല കാര്യം മുടക്കാൻ എപ്പോഴും മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നവനാണ് പിശാജി പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യർ നന്മയിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന പിശാജ് ആ പിശാജിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവന്റെ ബാധയിൽ നിന്ന് നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറണം അതിനുവേണ്ടി നീ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരുവിടുന്നത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി ഇനി ഫാത്തിഹയിലേക്ക് കടക്കാം ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാൻ ഇറഹീം ഇത് ഫാത്തിഹയിൽപ്പെട്ട ഒരു ആയത്താണ് ഫാത്തിഹ ഏഴ് ആയത്തുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ ഇറഹീം എന്ന ആയത്താണ് നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്നിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ ഈ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ ഇറഹീം എന്ന ആയത്ത് കാണാം അത് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അധ്യായങ്ങളുടെയും തുടക്കത്തിലുള്ള ആയത്തുകൾ തന്നെയാണ് അതാത് സൂറത്തുകൾ ഓതുമ്പോൾ ആ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മിയും ഓതിയിരിക്കണം എന്നതുപോലെ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നയാൾ നിർബന്ധമായും തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മിയും ഓതിയിരിക്കണം എന്നത് മഹാനായ ഇമാ മുനഷാഫി ഇ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രബലമായ വീക്ഷണവും അഭിപ്രായവുമാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ ഇറഹീം റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് നാമം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഭിശപ്തനായ പിശാജിൽ നിന്ന് ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അഭയം തേടുന്നു റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു എന്ന അർത്ഥവും ആക്കാം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ ഇറഹീം ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ അഥവാ സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തിയ ആരാധനക്കർഹനായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അർ റഹ്മാനി അവൻ റഹ്മാനാണ് അഥവാ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രതിഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെ നന്ദി ആഗ്രഹിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നർത്ഥവുമാക്കാം അർ റഹ്മാനി വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും അനുസരിച്ചവർക്കും അനുസരിക്കാത്തവർക്കും വിശ്വസിച്ചവർക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും ഒക്കെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഗുണം ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല അവിശ്വാസികൾക്കും അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർക്കും നിരീശ്വരവാദികൾക്കും അതുപോലെ മറ്റു വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഭൗതിക ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവൻ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും നൽകുന്നു ജീവിത സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വിവേചനമില്ല ഭൗതിക ലോകം അഥവാ ദുനിയവിയായ ഈ ജീവിതം എല്ലാവർക്കുമുള്ളതാണ് അത് എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നു അനുഭവിക്കാൻ അള്ളാഹു അനുമതി കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ അർ റഹീം പരലോകത്ത് വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക ഗുണം ചെയ്യുന്നവനാണ് അവൻ അവിടെ ഈമാൻ ഇല്ലാതെ മരിച്ചുപോയ മുഗ്മിനീങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും പരാജയമാണ് പരലോകത്ത് വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമേ വിജയമുള്ളൂ അത് അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ വിശ്വാസികൾക്ക് പരലോകത്ത് പ്രത്യേകമായി ഗുണം ചെയ്യുന്നവനും 
ഭൗതിക ലോകത്ത് വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും എന്ന മാനദണ്ഡം ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവനുമായ സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തി ജനങ്ങളെ സൃഷ്ടികർമ്മം എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്നവനായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ പിശാചിനത്തൊട്ട് അഭയം തോടുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതാൻ ആരംഭിക്കുന്നു ഇനി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനു റഹീം എന്നത് ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ചെല്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ നമ്മോട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പ്രവർത്തനം ബിസ്മി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നു ചൊയ്യുന്നു എന്ന് അർത്ഥമാക്കാം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞു കുല്ലു അമ്രിൻ ദീപാലിൻ ബിസ്മില്ലാഹിറു ഏതൊരു നല്ല കാര്യവും ബിസ്മി ചൊല്ലി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യവും കൊടുക്കലായാലും വാങ്ങലായാലും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങലായാലും അകത്തോട്ട് കയറലായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യമായാലും കുളിക്കലായാലും ഉതു ചെയ്യലായാലും ഇങ്ങനെ ഏത് നന്മയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ മുന്നോടിയായി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനു റഹീം എന്ന് ചൊല്ലിയിരിക്കണം അത് ആ വിഷയത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകാൻ അനിവാര്യമാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനു റഹീം എന്ന ഈ വിക്ർ ഈ മന്ത്രം ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു പ്രത്യേക വരദാനമായി അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് എന്ന് പറയാം കാരണം പിശാജിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തടുക്കാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാവൽ മന്ത്രമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനു റഹീം എന്നത് വലിയ അത്ഭുതം കാണിക്കാൻ പറ്റിയ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ബിസ്മി ചൊല്ലി പല അത്ഭുതങ്ങളും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു കാര്യവും നാം വിസ്മരിച്ചു പോകരുത് അപ്പോ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനു റഹീം എന്ന ഈ മഹത്തായ വചനം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രമാണ് എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടപ്പിറപ്പാണ് നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും നാം വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോഴും നാം പുറത്തോട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോഴും പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോഴും എന്നു വേണ്ട ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളിലും നാം ബിസ്മി ചൊല്ലിയിരിക്കണം അത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിശാജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ മന്ത്രമാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനു റഹീം എന്നത് അപ്പോ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനാമം കൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അൽഹമ്ദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അൽഹമ്ദു സർവസ്തുതികളും ലില്ലാഹി അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പണമാണ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ സർവലോക രക്ഷിതാവായ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇത്രയും അർത്ഥം പറയാമെങ്കിലും ഒരുപാട് വിശാലമായ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹത്തായ വചനമാണ് ഈ വചനം സർവസ്തുതികളും അള്ളാഹുവിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മയുടെ പ്രതിഫലനമായി പ്രതികരണമായി ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് സ്തുതി ഒരാൾ നന്മ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അയാളെ സ്തുതിക്കൽ അപ്പോ സർവസ്തുതികളുടെയും യഥാർത്ഥ ഉട അവകാശി അള്ളാഹുവാണ് ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ സ്തുതിച്ചാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സ്തുതിയുടെ അവകാശം അള്ളാഹുവിനാണ് കാരണം ഈ വ്യക്തി ഒരു നന്മ ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാമല്ലോ സ്തുതിക്കുന്നത് ഈ നന്മ ചെയ്യാൻ അയാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിന് കഴിവ് നൽകിയത് ആ നന്മ അയാളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓ ആര് ഏതൊരാൾ ഏതൊരാളെ സ്തുതിച്ചാലും ആ സ്തുതികളൊക്കെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പണമാകുന്നു അപ്പൊ സ്തുതിക്ക് അർഹനായവൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വാസ്തവത്തിൽ മറ്റാരും ഇല്ലെന്ന് പറയാം ഏത് നല്ല കാര്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടും അവന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മം കൊണ്ടുമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അലഹമുല്ല സർവസ്തുതികളും അള്ളാഹുവിനാണ് പലപ്പോഴും ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശമുള്ളതാണ് ഈ അലഹമുല്ല എന്ന വചനം തുമ്മിയാൽ അലഹമുല്ല തുമ്മൽ എന്നത് ശരീരത്തിന് ആയാസം ലഭിക്കുന്ന ശരീരത്തിന് റാഹത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയകൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു നല്ല പ്രക്രിയയായതുകൊണ്ട് തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അൽഹമുല്ല ഈ തുമ്മൽ കൊണ്ട് എനിക്ക് റാഹത്ത് നൽകിയ അള്ളാഹു അവർ സർവസ്തുതിയും എന്ന് പറയണമെന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം ഒക്കെ അൽഹമുല്ല എന്ന് പറയൽ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഭക്ഷണം അത് കഴിക്കാനും കഴിച്ച ഭക്ഷണം താഴോട്ട് ഇറക്കാനും അങ്ങനെ ശരീരത്തിന് എന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാനും ഒക്കെ സഹായിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് അവർ സ്തുതി അർപ്പിക്കുക 
ബാത്റൂമിൽ പോയി പുറത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും അലഹമില്ല എന്ന് പറയണം അതിന്റെ കൂടെ വേറെയും ദിഖറുകളുണ്ട് അലഹദുല്ലാഹി എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി സന്തോഷത്തിലും സുഖത്തിലുമാക്കിയ അള്ളാഹുവാണവൻ അവൻ സർവസ്തുതിയും ഈ അലഹമില്ല എന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒരു സ്തുതി കീർത്തനമാണ് ഈ എല്ലാ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾക്കും അവകാശം യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനാണ് അവന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും അവന്റെ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിപ്പ് കൊണ്ടും അവന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ടുമാണ് ഇവിടെ സ്തുതിക്ക് അർഹമാകുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും ഉണ്ടാകുന്നത് ആകയാൽ സർവസ്തുതികളുടെയും അവകാശി അള്ളാഹു തന്നെ റബ്ബിൽ ആലമീൻ അവൻ സർവലോക സംരക്ഷണ സംരക്ഷകനാകുന്നു സൃഷ്ടി കർമ്മം നടത്തുക മാത്രമല്ല സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടികളെ പരിപാലിക്കുക കൂടി ചെയ്യുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു സംഗതി നിർമ്മിച്ചു വെച്ച് തിരിഞ്ഞു പോകലല്ല ആ സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുവിനെ പരിപാലിക്കുക മിനിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പൂർണ്ണമായ പരിപാലനമാണ് പരലോകത്ത് നടക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പരലോകത്തേക്ക് വരെ അവർ എത്തിച്ചു പിന്നെ പൂർണ്ണമായ പരിപാലനവും അവിടെ നടക്കുകയാണ് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സർവലോകത്തെയും പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് അത്ര സർവസ്തുതിയും അർ റഹ്മാനി റഹീം അവൻ റഹ്മാനും റഹീമുമാണ് നേരത്തെ ബിസ്മിയിൽ പറഞ്ഞ അതേ രണ്ടു വാക്കുകൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് നാമങ്ങളാണ് ഇവിടെ നാം ഉച്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അള്ളാഹ് എന്ന ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മാണ് മഹത്തായ നാമമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ബഹുമാനമുള്ള പേരാണ് അർ റഹ്മാനി അർ റഹീം ഈ രണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു പേരുകളാണ് അള്ളാഹ് എന്ന പേര് വാസ്തവത്തിൽ അള്ളാഹു എന്ന ആ സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തുന്ന ആരാധനക്കർഹനായ അവനല്ലാതെ മറ്റാരും മറ്റാർക്കും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ഇല്ല അള്ളാഹു തന്നെ ഒരു വെള്ളു വെല്ലുവിളി എന്നോടും ചോദിച്ചു ഹൽ താലമു ലഹു സമിയ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനോട് യോജിക്കുന്ന മറ്റൊരാളെ അള്ളാഹ് എന്ന് പേരുള്ള വേറെ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അങ്ങനെ വേറെ ഒരാൾക്ക് അള്ളാ എന്ന പേരില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹ് എന്ന പേര് അവന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മ് മഹത്തായ വിശുദ്ധ നാമം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അർ റഹ്മാനി റഹ്മാൻ എന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരുപോലെ വിവേചനമില്ലാതെ ഭൗതിക ലോകത്ത് അസുഖങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തുറന്നു വെച്ചു കൊടുത്തവൻ അറഹീം പരലോകത്ത് മുഗ്മിനീങ്ങളെ വിശ്വാസികളെ മാത്രമായി പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകി പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നാമവും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ നാമങ്ങളാണ് ഇനി അതിന്റെ ശേഷം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ മാലിക് എന്നത് മറ്റൊരു നാമമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലിക് ഉടമസ്ഥൻ മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ വിചാരണ നാളിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വിചാരണ നാളിലെ അധിപൻ വിചാരണ നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരലോകത്ത് മനുഷ്യർ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം വിചാരണയിലൂടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ദിവസം ആ ദിവസത്തിൽ പൂർണ്ണ അധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് അള്ളാഹു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിമനിൽ മുൽകുൽ യൗം ഈ ദിവസത്തിലെ അധികാരം ആർക്കാണ് അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ അന്ത്യദിനത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണ നാളിലെ ഉടമസ്ഥനായ അതിന്റെ പ്രധാപിയായ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു താല അവന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ഉച്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവനാണ് സർവസ്തുതിയും ഇനി നാം അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല സർവസ്തുതികളും അള്ളാഹുവിനാണ് അർ റഹ്മാനി അവൻ റഹ്മാനാണ് റഹീമാണ് മാലിക്കാണ് ഇതൊക്കെ അവൻ അവൻ എന്ന അഭാവത്തിലുള്ള പ്രയോഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നടത്തിയത് ഇനി നാം അള്ളാഹുവിനെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു ഉള്ളതുപോലെ നേരിട്ട് അഭിമുഖമായി അവനോട് പറയുന്നു നിനക്ക് നബുദു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായമർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെ അവൻ അവൻ അള്ളാഹു റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോ നീ എന്ന് നേരെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് പോലെ പറയാൻ എന്ത് കാരണം ഇതുവരെ അഭാവത്തിലായിരുന്ന അള്ളാഹു ഇപ്പോഴെങ്ങനെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വന്നു അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നിടത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉരുവിരുന്നിടത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും അവന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും 
അപ്പോ എന്റെ അടിമ എന്നെ ഓർക്കുന്നിടത്താണ് ഞാൻ ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ആ പേരിലൂടെ അവനെ അവൻ ഓർത്തപ്പോൾ അള്ളാഹു അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലെത്തി അവന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തി കൊണ്ട് അടിമ പറയുന്നു ഇയാക്കനാബുദു നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു ആരാധന അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ അവകാശപ്പെട്ടത് കാരണം ആരാധന ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള യോഗ്യത സൃഷ്ടി കർമ്മം നടത്തുക എന്നതാണ് അത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇവിടെ മറ്റൊരാളും ഒന്നും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസികളെന്നും യഥാർത്ഥ ആരാധന ചെയ്യുന്നവർ അവരാണെന്നും പറയാൻ കാരണം മറ്റേത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകൾ മതത്തിന്റെ ആളുകൾ അവരവർ ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കുരിശിനെ ആരാധിക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കൾ മറ്റ് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു മറ്റ് മതത്തിന്റെ അനുയായികൾ മറ്റു വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നു കല്ലിനെയും ഉള്ളിനെയും അതുപോലെ പാമ്പും തേളും ഒക്കെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളാണ് ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ അവയൊന്നും ഒന്നിനെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല സൃഷ്ടി കർമ്മം നടത്തിയ അള്ളാഹു അവൻ മാത്രമാണ് ആരാധന അവകാശപ്പെടുന്നത് ആരാധന അവർ മാത്രമാണ് ബന്ധപ്പെട്ടത് അതിവിടെ ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന തത്വം അത് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന ദീന ഇന്ദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം യഥാർത്ഥ മതം അത് ഇസ്ലാം അള്ളാഹു അംഗീകരിച്ച മതം ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് എന്നു പറയാനുള്ള കാരണവും ഇയാക്കൻ അബുദു നിനക്കു മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അത് മറ്റൊരാൾക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു സഹായം എല്ലാം ആര് ആരെ സഹായിച്ചാലും എന്ത് സഹായം ലോകത്ത് നടന്നാലും അതിന്റെ ഒക്കെ വിധാതാവ് അതിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവ് അതിന്റെ പരമമായ അതിന്റെ കഴിവ് നൽകിയ ആള് അത് അള്ളാഹു ആണ് അതുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഏതൊരാളോട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ തന്നെയും ആ സഹായം കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതം കൊണ്ടും അവന്റെ അനുമതി കൊണ്ടും അവന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ടുമാണ് അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തോടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരാളോട് നീ എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തിലാണ് എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഈ എന്ന വിഷമത്തിലാണ് നീ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഈ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് അതിനുള്ള സന്മനസ് അതൊക്കെ നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹായം ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യനോട് ആണ് എങ്കിലും ഇവിടെ സഹായം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ നൽകുന്നതും മറ്റവനെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പരമമായ സഹായം നൽകുന്നവൻ നീയാൻ എന്ന് നിലക്ക് നമ്മൾ അത് സമ്മതിച്ചു പറയുന്നു ഇഹ്ദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തമാകുന്ന ഇതിന്റെ വിഷയമാകുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ഇപ്പോഴാണ് കടക്കുന്നത് ഇതുവരെ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു അവനോട് അവന് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു ആരാധന അവനാണെന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള വിഷയം എന്താണ് നീ ഞങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിൽ ചലിപ്പിക്കണം ഇഹ്ദിന നീ ഞങ്ങളെ നയിക്കണം അസുറാത്തൽ മുസ്തഖീം ഋജുവായ പാതയിലേക്ക് നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ നയിക്കണം നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ നയിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവോട് തോടുന്നു ഏതാണ് നേരായ മാർഗം അത് വാസ്തവ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന് അറിയാം അള്ളാഹുവിന് നേരായ മാർഗം അറിയാമെങ്കിലും നമ്മെ കൊണ്ട് അത് ഒന്നുകൂടി അള്ളാഹു പറയിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അർത്ഥം അവിടെ പൂർത്തിയാണ് അള്ളാഹുവിനറിയാം ഏതാണ് നേരായ മാർഗമെന്ന് പക്ഷേ നാം ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മതിയാക്കാതെ നേരായ മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാമും കൂടി ശ്രമിക്കണം നാം ആ നേരായ മാർഗം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് വഴി എളുപ്പമാകണം അതിന് നമ്മെ കൊണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം അള്ളാഹു ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് നീ നേരായ മാർഗമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ പാതയാകുന്നു നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരാരാണ് അത് മറ്റൊരു ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാരാണ് മിനൻ നബീന അംബിയാക്കളാൽ സിദ്ദീഖുകളാൽ അതുപോലെ വസുഹദ ഇവസ്വാലിഹീൻ രക്തസാക്ഷികളും സജ്ജനങ്ങളുമായ 
അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാർ സിദ്ദീഖുകൾ ശുഹദാക്കൾ സജ്ജനങ്ങൾ ഇവരുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ നയിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാത ഏതെന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം പക്ഷേ നമ്മെ കൊണ്ടത് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ആ പാത തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവരുടെ വഴി പിന്തുടരാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലൂടെ നൽകുന്നത് ഏതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെടുത്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വക്കുർ റബ്ബി റഹം ഹുമ കമാർ അബ്ബയാനി സഹീറ വക്കുൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക റബ്ബി റഹം ഹുമ അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ഗുണം ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനറിയാം ഗുണം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഏത് നിലക്കൊക്കെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമെന്നും അറിയാം പക്ഷെ നമ്മെ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി അള്ളാഹു പറയിപ്പിക്കുന്നു കമാർ അബ്ബയാനി സഹീറ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തി എനിക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്തതുപോലെ നീ അവർക്ക് ചെയ്യണമേ എന്ന് ഇത് നമ്മെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള ദുവായിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് നല്ല ആത്മാർത്ഥത കൈവരാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ സംരക്ഷിച്ച് വളർത്തിയതുപോലെ നീ അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവ ആ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്കുരിച്ചു വരുന്നു ആ നിലക്കുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാകുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുക വൈറിൽ വൈറിൽ മഹ്ദൂബി അലൈഹിം നിന്റെ കോപമേറ്റുവാങ്ങിയവരുടെ മാർഗമല്ല അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ സന്മാർഗം നയിക്കണം അത് നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാർഗമാണ് അതല്ലാതെ നീ നിന്റെ കോപം ഏറ്റുവാങ്ങിയവരുടെയോ വലദ്വാലീൻ സ്വയം പിഴച്ചുപോയവരുടെയോ മാർഗമല്ല അതല്ലാത്ത നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ നയിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്തിന് സൂറത്തു താലീമിൽ മസല ചോദിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് എന്ന ഒരു പേര് ഇതിന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കായാലും മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന ഞാനും ഒറ്റക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതുന്ന ഞാനും ഇഹ്ദിന നീ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇമാം റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിസ്കാരത്തിൽ ഈ വിവാദത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല എന്റെ കൂടെ വേറെയും ധാരാളം മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ആമീൻ ആമീൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനക്ക് നീ ഉത്തരം നൽകണമേ ആമീൻ എന്നത് സൂറത്തിൽ പെട്ടതല്ല അഥവാ ഈ ഫാത്യഹയിൽ പെട്ടതല്ല മറിച്ച് ഫാത്യ ഓതിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഓതിയ ആളും കേൾക്കുന്ന ആളും ഒക്കെ ഈ ആമീൻ എന്ന് നീ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യണമേ എന്ന ഒരു ആ പ്രാർത്ഥന ആമീൻ എന്ന പ്രാർത്ഥന അത് ചെയ്യൽ സുന്നത്തായ ഒരു വാചകമാണ് ഒരു ഒരു വചനമാണ് ആമീൻ എന്നത് അപ്പോ അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് നൽകിയ മഹത്ത പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മഹത്തായ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഈ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെയും തുടക്കത്തിലുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഓതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം എന്തൊരു നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും അൽ ഫാത്തിഹ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്മിനിങ്ങൾ ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് കാണാം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് വറക്കത്തെടുക്കുക എന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഏത് നല്ല കാര്യത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സൂറത്തുമാണ് എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതലായി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നന്മ വിളയുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ വാക്താക്കളും അതിന്റെ പ്രയോക്താക്കളുമായി ജീവിച്ചു വരിക്കാൻ നമുക്കല്ലാഹു ഭാഗ്യം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമമിടുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പാരായണം ഓരോ വിശ്വാസിക്കും കടമയാണ് അതിലൂടെ ഇഹലോകത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും പരലോകത്ത് പ്രത്യേക വെളിച്ചവും അവന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഖുർആാൻ പാരായണം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകം മാലാഖമാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഘടനയിലും ആശയങ്ങളിലും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണ രീതിയും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യതിരക്തമാണ് അതിനാൽ ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകിയ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ
ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാന ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് തജ്വീദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസ്തുത വിജ്ഞാന ശാഖ നമ്മിൽ പലരും വേണ്ടത്ര ഗൌനിക്കാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ തജ്വീദിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ലാത്ത ഖുർആാൻ പാരായണം എത്ര ശ്രവണമധുരമായാലും സ്വീകാര്യമല്ലെന്നാണ് പൂർവികർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായും പതിനേഴ് തവണ ഓതേണ്ട സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ തജ്വീദ് നിയമപ്രകാരം എങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യാമെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് പ്രമുഖ തജ്വീദ് പണ്ഡിതൻ മുഹമ്മദ് മദനി ചപ്പാരപ്പടവ് നമ്മുടെ ഫാത്തിഹ ഇതുമായി താരതമ്യം നടത്തി അബദ്ധങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താനുള്ള സൗഭാഗ്യമായി ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിശുദ്ധ കലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുവാനുള്ള വേദി ഒരുക്കുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ മുഗ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിത്യവും പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സൂറയാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിച്ചു പോകാറുള്ള തെറ്റുകളെ തിരുത്തുകയും അതിനുവേണ്ടി ഒരു സംരംഭം ഒരുക്കുകയുമാണ് ഇവിടെ ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് അറബി ഭാഷയാണ് അറബി ഭാഷ മാത്രം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അത് ഒരു ഗുരുനാഥനിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കൽ അത്യാവശ്യമായൊരു കാര്യമാണ് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളുമുണ്ട് അതിനാണ് തജ്വീദ് എന്ന് പറയുന്നത് അറബി അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളും മണിക്കുക നീട്ടുക ലയിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ തജ്വീദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അറബി ഭാഷയിൽ ഉള്ള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഹുറൂഫുൽ ഹിജ ഇയ്യ അൽ ഹുറൂഫുൽ ഹിജ ഇയ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പത് അക്ഷരങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആദ്യാക്ഷരമായ അലിഫ് കൊണ്ട് തുടങ്ങി യായിൽ അവസാനിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് അൽ ഹുറൂഫുൽ ഹിജ ഇയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അലിഫ് ബീം അക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് മഹ്റജ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവായിക്കൊണ്ട് അഞ്ച് മഹ്റജുകളെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മഹ്റജുകൾ ഇവയാണ് അൽ ജൌഫ് അൽ ഹലത്ത് അൽ ലിസാൻ അൽ ഷഫത്തു അൽ ഹൈഷൂം 
ഓരോ മഹ്റജുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ അക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് അൽ ജൌഫ് വായയുടെ അന്തരീക്ഷം വായയുടെ തുറന്ന ഭാഗം ആ മഹ്റജിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു അഥവാ അക്ഷരങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഫത്തഹ് കസിർ ലമ്മ് എന്നിവകളെ നീട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മതിയ അക്ഷരങ്ങളാണ് ജൌഫിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ മറ്റൊരു പൊതുവായ മഹ്റജാണ് ഹൽക്ക് ഹൽക്കിൽ നിന്ന് ആറ് അക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു മഹ്റജ് അലിസാൻ നാവ് പത്ത് മഹ്റജുകളിലായി പതിനെട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു അഷഫത്തു രണ്ട് മഹ്റജിലായി നാല് അക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു അൽ ഹൈഷും ഒരു മഹ്റജിൽ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു ഫത്തഹിനെ നീട്ടാൻ അലിഫും ഉദാഹരണം ദാൽ ആ അക്ഷരത്തിന് ഫത്തഹ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദ എന്ന് വായിക്കുന്നു ആ മഹ്റജ് ആ അർക്കത്തിന് ഫത്തഹിനെ നീട്ടാൻ അലിഫ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദ എന്ന് നമ്മൾക്ക് വായിക്കാം അതുപോലെ ദാൽ എന്ന അക്ഷരത്തിന് കസർ കൊടുക്കുന്നത് ദി എന്ന് വായിക്കുന്നു ആ കസർ നീട്ടാൻ യാ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദി എന്ന് വായിക്കാം ദാലിന് ലമ്മ കൊടുത്തു ആ ലമ്മത്തിന് നീട്ടാൻ വാ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദൂ എന്ന് വായിക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളെയും നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും മാ മീ മൂ മറ്റൊരു മഹർജാണ് അൽ ഹൽക്ക് ഹൽക്കിനെ മൂന്ന് ഭാഗമായി തിരിക്കാം തൊണ്ട തൊണ്ടയുടെ അങ്ങേയറ്റം തൊണ്ടയുടെ മധ്യഭാഗം തൊണ്ടയുടെ മേലേയറ്റം അങ്ങേയറ്റത്ത് നിന്ന് നെഞ്ചിനോടടുത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഹംസ് ഹാ തൊണ്ടയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് ഐൻ ഹാ തൊണ്ടയുടെ മേലെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓയിൻ ഹാ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു അലിസാൻ നാവ് നാവിന്റെ മുരടും മേലെ അണ്ണാക്കിൽ ചേർത്തിക്കൊണ്ട് ഓഫ് ഉച്ചരിക്കുന്നു ഓഫിന്റെ അല്പം താഴെയായിക്കൊണ്ട് കാഫ് നാവിന്റെ നടുവും മേലെ അണ്ണാക്കും ചേർത്തുകൊണ്ട് ജീം ഷീൻ യ എന്നീ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു നാവിന്റെ അരുനീളത്തിൽ മേലെ അണപ്പല്ലുകളിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് ാദ് എന്ന അക്ഷരം പുറപ്പെടുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു മഹ്റജാണ് വാദ് നാവിന്റെ രണ്ടാലൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് അണപ്പല്ലുകളിൽ ചേർത്തിക്കൊണ്ടാണ് വാദ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ലാം നാവിന്റെ തലയും മേലെ മുൻപല്ലുകളുടെ ഊനും ചേർത്തിക്കൊണ്ട് ലാം പുറപ്പെടുന്നു നൂൻ നാവിന്റെ തലയും മുൻപല്ലുകളുടെ ഊനും അഥവാ ലാമിന്റെ അല്പം താഴെയായിക്കൊണ്ട് നൂൻ പുറപ്പെടുന്നു നാവിന്റെ തലയുടെ മുതുകും മേലെ മുൻപല്ലുകളുടെ ഊനും അവിടെ നിന്ന് റാ ഉറപ്പെടുന്നു നാവിന്റെ തല മേലെ മുൻ പല്ലുകളുടെ മുരട്ടിൽ തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് താ ദാൽ ധാ 
എന്നീ മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു നാവിന്റെ കൂർത്ത അറ്റവും മേലെയും താഴെയുമുള്ള മുൻപല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാദ് ജായ് സീൻ എന്നീ മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു നാവിന്റെ തലയും മേലെ മുൻപള്ളികളുടെ തലയും ചേർത്തിക്കൊണ്ട് എന്നീ മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു അഷഫത്തു ചുണ്ട് താഴെ ചുണ്ടിന്റെ പള്ള മേലെ മുൻപല്ലുകളുടെ തലയിൽ തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന ശ്രമം പുറപ്പെടുന്നു രണ്ട് ചുണ്ടുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വാവ്ീം എന്നീ മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു അൽ ഹൈഷൂം നേരത്തെ ചുണ്ടിലും നാവിലും എണ്ണപ്പെട്ട രണ്ടക്ഷരങ്ങളാണ് മീം നൂൻ എന്നിവ മീമിനും മീമിനെയും നൂനിനെയും മണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മഹ്റജാണ് ഹൈഷും ഇങ്ങനെ പൊതുവായ അഞ്ച് മഹ്റജുകളിലായിക്കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു ആ മഹർജുകൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉർഹാൻ പാരായണം മഹർജ് ശരിയാകാതെ വന്നാൽ ഓത്ത് സഹയാവുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സുഹൃത്തുൽ ഫാത്തിഹ ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരവും സഹിയാകാത്ത അവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് സഹിയായ രീതിയിൽ ഉർഹാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ നാം ശ്രമിക്കണം നമുക്കിനി ഉർഹാൻ പാരായണം തുടങ്ങാം أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرآن بارانم سيئم بول سنة اللور كاريم آنا أعوذ جلو آنا مخرجكال من سلاكات دوندم نيامنكال من سلاكات دوندم سمبويكنا പല തെറ്റുകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് അഴു ഓതുന്ന സമയത്ത് ലാലിന് പകരം ഐനിന് പകരം ഹംസക്ക ഹംസമായിക്കൊണ്ടുള്ള ഉച്ചാരണം ചിലപ്പോൾ അഴുതു എന്നും മിനശൈതാനി എന്നുച്ചരിക്കും പറയുന്ന സമയത്ത് മിനശൈതാനി എന്ന് തെറ്റായിക്കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم قول عند ذلك إننا مك فاتحة إليك بروشك بسم الله الرحمن الرحيم ولأ بولو عربي باشا وأنا سلاكا تدون لأنجل عربي باشا ريام പക്ഷേ മഹർജുകൾ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ സ്ഥലം മാറി മഹർജ് മാറി ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പല തെറ്റുകളും സംഭവിക്കാറുണ്ട് അവിടെ അറഹ്മാനി എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹ എന്ന അക്ഷരമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മറ്റ് ഭാഷകളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരക്ഷരമാണ് അറബി ഭാഷയിൽ മാത്രം അറിയുന്ന ഒരക്ഷരമാണ് ഹ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹായിന്റെ മഹറജ് പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് ഹായിന്റെ മഹറജ് തൊണ്ടയുടെ മധ്യഭാഗം 
الرحمن بسم الله الرحمن എന്നുവെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ بسم الله الرحمن എന്ന് തെറ്റായ രീതിയിൽ അഥവാ മറ്റു ഭാഷകളിൽ കൂടി ഖുർആാനിനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് റഹ്മാനി ഹായിന് പകരം ഹാൽ ഉച്ചരിക്കുക ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനി എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് റഹീം അവിടെയും ഹാ ആണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അവിടെ മറ്റു ഭാഷയിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ റഹീം എന്നൊക്കെ ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹ്റജ് വേണ്ടതുപോലെ നാം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർറഹീം എന്നാണ് ഓതേണ്ടത് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അവിടെയും അൽഹംദു എന്ന പദം ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ ഹാ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു വരികയാണ് അൽഹംദു ഇല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഓരോന്നിനെയും വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നാം ഉച്ചരിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും റബ്ബിൽ ലാലമീൻ റബ്ബിൽ ലാലമീൻ എന്നുച്ചരിക്കാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അബദ്ധമാണ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ അവിടെ അയനിനെ പ്രത്യേകം നാം അറിഞ്ഞ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ റബ്ബിൽ റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാമ് വെളിവായി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു അറബി അക്ഷരങ്ങൾ ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലാമിലേക്ക് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ലാമ് വെളിവാകുകയും ചില അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ലാമ് വെളിവാകാത്ത അവസ്ഥയുമാണ് ഉണ്ടാവാറ് അങ്ങനെ രണ്ട് അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക ലാമ് വെളിവാകുകയാണെങ്കിൽ ആ അക്ഷരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹുറൂഫുൽ കമരിയ എന്നാണ് പറയുക ലാമ് വെളിവാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ അക്ഷരങ്ങൾക്കെല്ലാം അൽ ഹുറൂം ഷിയ എന്നാണ് പറയുക ഹംസ് ബീം ഹൈൻ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ ലാമിനോട് അൽ ചേർന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലാമ് വെളിവാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഹുറൂഫിൽ കമരിയ എന്നാണ് പേര് റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ലാം വെളിവായി എന്നാണ് ഓതേണ്ടത് അവിടെ നോക്കൂ അൽ റഹ്മാനി എന്നാണ് നമുക്ക് എഴുത്തിൽ കാണാം പക്ഷെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അർ റഹ്മാനി എന്നുച്ചരിക്കണം അപ്പോൾ ആ റാ എന്ന അക്ഷരം ഷംസിയ ഹുറൂഫ് വെളിപ്പെട്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ലാമ് വെളിവാകുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ തമരിയും ലാമ് വെളിവാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഷംസിയുമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അർ റഹ്മാനി എന്നുച്ചരിക്കുമ്പോൾ റാന് പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആവർത്തനത്തോടു കൂടിയാണ് ആ അക്ഷരങ്ങൾ വരിക ആവർത്തനം വരാത്ത രീതിയിൽ നാം ഉച്ചരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അർഹ്മാനി അർ എന്നുള്ള ആവർത്തനം വന്നു പോകരുത് എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അവിടെ അദ്ദീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാൽ വരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 
മറ്റക്ഷരവും വരുന്നുണ്ട് താ അതുപോലെ ലാലിന് പകരം താ ആയി പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഹംസിനെ വ്യക്തമായി ഞാൻ ചരിക്കണം ഇയാക്ക നാബുദു വ ഇയാക്ക അവിടെ ഇയാക്ക നാബുദു വ ഇയാക്ക മറ്റൊരക്ഷരത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധുള്ള യാഹ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ യാഹ് പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ജീം ഷീൻ എന്ന അക്ഷരം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാഹ് ജീമിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കോ നീങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഇയാക്ക ഇയാക്ക എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ല ഇയാക്ക എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായി ഉച്ചരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക താ പുള്ളിയുള്ള വായിന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്ന പുള്ളിയുള്ള താ ആണ് നെസ്ത എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അവിടെ നസ്ത എന്നായി പോകാൻ പാടില്ല അവിടെ ഇഹ്ദിന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൽക്കിന്റെ അക്ഷരം ഹംസും ഹാവുമാണ് തൊണ്ടയുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വരികയാണ് ഇഹ് ഇഹ് ഇഹ്ദിന എന്ന് ചിരിക്കുമ്പോൾ ഹംസ് കേൾക്കാത്ത രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ല ഇഹ്ദിന എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അസ്വിറാത്ത എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ സ്വാദ് നാവിന്റെ മഹറജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരമാണ് ആ സ്വാദ് പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സീൻ ജായ് എന്ന അക്ഷരങ്ങളും വരുന്നതുകൊണ്ട് സീൻ ആയി പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ചിരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ അതിന് പകരം താവും ആയി പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ചിരിക്കേണ്ടത് അൽ മുസ്തീം എന്ന് ചിരിക്കുമ്പോൾ താവും സീനുമാണുള്ളത് അവിടെ മുസ്ത എന്നായി പോകാൻ പാടില്ല അൽ മുസ്തീം ചിരിച്ചപ്പോൾ സ്വാദ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു വരികയാണ് അവിടെ അല്ലദീന എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിയുള്ള എന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അക്ഷരമാണ് അവിടെ എന്നായി പോകാൻ പാടില്ല എന്നുച്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പ്രത്യേകം അയനിനെ നാം അതിന്റെ മഹറജിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുക്കുകയും അയനിന് മുമ്പ് വന്നതായ നൂൻ അതിനെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യണം സാഖീനായ നൂൻ സുക്കൂനുള്ള നൂൻ അതിന് ഒന്നിലധികം നിയമങ്ങളുണ്ട് അഥവാ അഞ്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു നിയമമാണ് അൽ ഇൽഹാർ വെളിവാക്കുക ഹൽക്കിയായ അതായത് തുണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ആറക്ഷരങ്ങൾ സുക്കൂനുള്ള നൂലിന് ശേഷമോ തൻവീനിന് ശേഷമോ വന്നാൽ ആ നൂലിനെയും തൻവീനിനെയും വെളിവാക്കണം എന്നാണ് നിയമം 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഓത്ത് സഹിയാവുകയില്ല എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അവിടെ അലൈഹിം എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയിൽ കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു തെറ്റാണ് അലൈഹിം എന്ന് ഹായിന് ശ്രദ്ധുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുക മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള ആ സുഖൂനുള്ള യായിനെ ആവശ്യമില്ലാതെ നീട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അലൈഹിം എന്നെ മാത്രമേ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അലൈഹിം എന്ന് ആ യായിനെ നീട്ടുകയും ഹായിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അലൈഹിം എന്ന് മാത്രം ഉച്ചരിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും ആ ഹായിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുച്ചരിച്ചപ്പോൾ തൊണ്ടയുടെ മേൽഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന അക്ഷരമാണ് ഒൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒൻന് പകരം ഹ എന്ന അക്ഷരം വന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഹൈരി എന്നായി പോകാൻ പാടില്ല ഒരി എന്ന് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ സുക്കൂനുള്ള ഹൈൻ വരികയാണ് മഹ്ലൂബി അവിടെയും മഹ്ലൂബി എന്നായി പോകാൻ പാടില്ല ഹൈനിന് ശേഷം വരുന്ന വാദ നശരം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കേണ്ട അക്ഷരമാണ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാദ് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നാവിന്റെ രണ്ടാലൊരു ഭാഗം വലതുഭാഗത്തോ ഇടതുഭാഗത്തോ ചേർത്തിക്കൊണ്ട് അണപ്പല്ലുകളിൽ മേലെ അണപ്പല്ലുകളിൽ ചേർത്തിക്കൊണ്ടാണ് വാദുച്ചരിക്കേണ്ടത് അൽമഹൂബി അലൈഹിം അവിടെയും അലൈഹിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന പദത്തിൽ വാദിന് നാം മദ്യ ചെയ്തു അഥവാ നീട്ടി സാധാരണ നീട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിക്കൊണ്ടാണ് നാം അവിടെ നീട്ടിയത് തജവീതിൽ നീട്ടുക എന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് മദ്യശരങ്ങളായ അലിഫ് യാ വാവ് എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹംസ് ഉണ്ടാവുകയോ സുക്കൂൻ പുതുതാവുകയോ സ്ഥിരമായ സുക്കൂൻ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ അവിടെ മദ്യ കൂടുതൽ ചെയ്യണം അത് നിർബന്ധമായ മദ്യമുണ്ട് ജായിസായ മദ്യമുണ്ട് ഇവിടെ അവാലീൻ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള മദ്യ എന്ന പദത്തിലുള്ള മദ്യ മദ്യു ലാസിമാണ് അവിടെ ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെ നീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് മദ്യുകൾ കൂട്ടത്തിൽ നിർബന്ധമായി നീട്ടേണ്ട മദ്യാണ് അൽ മദ്ദുൽ മുത്തസിലും അൽ മദ്ദുൽ ലാസിമും അപ്പോൾ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അവിടെ അല്ലീൻ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള മദ്യ വാദിനെ നീട്ടിയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ലാമിനെ കൂടുതലായി നീട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ നീട്ടേണ്ടതില്ല സുഹൃത്തുൽ ഫാത്തിഹിൽ നാം ആദ്യം മുതലേ ഓരോ ആയത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ നീട്ടിയതുപോലെ അവിടെയുള്ള അബ്ബാലീൻ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ലാമിന്റെ മദ്യം നാം ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ നീട്ടിയതുപോലെ തന്നെ 
അങ്ങനെ ആയത്തിലൂടെ അവസാനത്തിൽ വരുന്ന മദ്യകളൊക്കെ ആരിലായ മദ്യാണ് അഥവാ സുഖൂൻ പുതുതായി വരുന്ന മദ്യ ആ മദ്യകളെ നീട്ടൽ ജായിസാണ് നിർബന്ധമില്ല നീട്ടൽ ജായിസാണ് സുഹൃത്തുൽ ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞാൽ സുന്നത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആമീൻ പറയൽ അതിനർത്ഥം അള്ളാഹുവേ നീ ഉത്തരം നൽകണേ എന്നാണ് അവിടെയും പല വിധത്തിൽ ആ ഉച്ചാരണം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിക്കാറുണ്ട് അവിടെ പല കോലത്തിലും രൂപത്തിലും ആമീൻ എന്ന പദത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അവിടെ എന്നാണ് ചിരിക്കേണ്ടത് നിയമവിധേയമല്ലാത്ത ഖുർആൻ പാരായണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചക വചനം ശ്രദ്ധിക്കുക ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന എത്ര പേർ ഖുർആൻ അവരെ ശപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഈ പ്രവാചക വചനം കൂടുതൽ പഠിക്കാനും പകർത്തുവാനും നമുക്ക് പ്രചോദനമാവേണ്ടതുണ്ട് മുസ്ലിം ലോകത്ത് പ്രചുര പ്രചാരത്തിലുള്ള സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പാരായണം പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും താരിഫുമായ ബായാർ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ ശബ്ദത്തിലൂടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം ഇയാക്കനസ്തീൻ ഈ സദുദ്യമത്തിന് ഇവിടെ തിരശ്ശീല വീഴുന്നില്ല ഒരു മഹൽ സംരംഭത്തിന്റെ എളിയ തുടക്കം മാത്രമാണിത് ഖുർആാനിന് നെഞ്ചിലേറ്റി സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോ മുസ്ലിമും ഇതിന്റെ പ്രചരണം ഏറ്റെടുക്കുക തുടർ സംരംഭങ്ങളുടെ വിജയത്തിനാവശ്യമായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തനത് പാരായണ ശൈലി പഠിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധ കടമയാണെന്ന ബോധം ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെയും ഹൃത്തിടത്തിൽ അംഗുരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് പ്രചോദനമായിരിക്കട്ടെ ഈ സംരംഭമെന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിരാമമിടുന്നു